ഹായ് സി ടു ഐ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം യു ജി സി നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ പ്രധാനമായും ഒരു പാറ്റേണിലാണ് വരുന്നത് കോഡിങ് ഡി കോഡിങ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഏജ് ആവറേജ് എല്ലാം ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കവാറും ഓരോ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേണിൽ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഓൺലൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതിന് ശേഷമുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഫോർട്ടി The average of the first 10 members is 4.5 and the average of the remaining 30 members is 3.5. The average of the whole group is. Here we have to ask the first question. The average of the first question is the first question. We have to ask the first question. We have to ask the same pattern. We have to ask the first question. We have to ask the first question. We have to ask the first question. ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവറേജ് എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമില ടോട്ടൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ടോട്ടൽ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവറേജ് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവറേജ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഫോർട്ടി ആണ് ആവറേജ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ടെൻ മെമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പത്ത് ആളുടെ ആവറേജ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഒബ്സർവേഷൻ എത്രയായിരിക്കും ദെൻ അവിടെ നമുക്ക് പത്ത് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗുണിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് ആളുകളുടെ ടോട്ടൽ സമ്മ കിട്ടും നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ നാൽപ്പത് ആളുകളുടെ ശരാശരി ആവറേജ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നാൽപ്പത് ആളുടെയും സമ്മ ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ കിട്ടിയിട്ട് അതിൽ നാൽപ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പത്ത് ആളുകളുടെ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആവറേജ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള മുപ്പത് ആളുകളുടെ ആവറേജ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒന്ന് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഫോർട്ടി ആണ് ആവറേജ് ടെൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ ദർ ഫോർ ദ സം ഓഫ് ദി ടെൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമ്മളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ ബാക്കി മുപ്പത് ആളുടെ ആവറേജ് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി നമുക്ക് ആ ബാക്കി മുപ്പത് ആളുകളുടെ ടോട്ടൽ സമ്മ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് കിട്ടി അതായത് ടോട്ടൽ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് ആളുകൾ ഫോർട്ടി ഫൈവും രണ്ടാമത്തെ മുപ്പത് ആളുകളുടെ നൂറ്റി അഞ്ചും കൂടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ടോട്ടൽ സം എന്ന് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ സം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി അതിന് ആവറേജ് കാണണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആവറേജ് ഓഫ് ഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സീറോ വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫോർട്ടി രണ്ട് സീറോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ബൈ നാല് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ബൈ നാല് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി സോ ഇയർ ആൻസർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ആവറേജ് വെച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് നമ്മളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം വീണ്ടും പറയുന്നു ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ സം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി കോഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ കോഡിങ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരുന്ന വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ എ ടു സെഡ് വരെ ഒന്ന് വ്രതം എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പറ്റിയതിന് മുകളിലൂടെ എ ടു വൺ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെ നമ്പർ കൂടെ ഇട്ട് ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവും പരീക്ഷ സമയത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹറി ബറിയിൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോളുന്നില്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് വെ
അതായത് മൈനസ് ടു ഒ അതേപോലെ ഒ എങ്ങനെ എം ഐ മൈനസ് ടു നോക്കുക നമ്മൾ പാറ്റേൺ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫബറ്റ് ഓർഡർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിയുടെ ബാക്ക് തൊട്ട് മൈനസ് ടു ഏതായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും സി ഒയുടേത് എന്ത് ഒ യു എല്ലാം നോക്കുന്നതിന് പകരം എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഓപ്ഷൻ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നോക്കൂ ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ എ തന്നെ കോഡ് എ എന്ന് തന്നെയാണ് എ എം എസ് എൽ ആർ നമ്മുടെ സിയുടെ മൈനസ് ടു വരെ എന്തായാലും എ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി തുടങ്ങുന്നത് എം കൊണ്ടാണ് സി തുടങ്ങുന്നത് എം കൊണ്ടാണ് ഡി തുടങ്ങുന്നത് എസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൗണ്ടിൻ്റെ കോഡ് എ എം എസ് എൽ ആർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് നമുക്കത് ചെയ്താൽ ഫുൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരീക്ഷയിൽ ടൈം നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടിക്കോളണം എന്നില്ല പക്ഷേ മിക്കത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ സോ ആൻസർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാം ആ ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സം ഓഫ് ദ ഏജസ് ഓഫ് ടു പേഴ്സൺസ് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സമ്മാണ് ചോദിച്ചത് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദയർ ഏജ് വാസ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫൈവ് ബാർ ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എത്ര എന്നുള്ള അഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് എ എന്നൊരാൾക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വയസ്സാണെങ്കിൽ ഇരുപത് വയസ്സാണ് എ ഒക്കെ സങ്കല്പിക്കുക അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അയാൾക്ക് എത്രയായിരിക്കും പതിനഞ്ച് വയസ്സായിരിക്കും ബി എന്ന ഒരാൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അയാൾക്ക് ഇരുപത് വയസ്സായിരിക്കും ഈ ഒരു ലോജിക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വന്നാൽ മതി ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇപ്പോഴത്തെ അവിടെ രണ്ടാളെയും വയസ്സിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അതായത് എ ഏക്ക് അഞ്ച് വർഷം കുറക്കണം ബിയിലെയും അഞ്ച് വർഷം കുറച്ച് അവിടെ റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഒന്ന് നോക്കാം ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് കണ്ടിട്ട് അതിലേക്ക് അഞ്ച് കൂട്ടിയാലും മതി നോക്കാം നോക്കൂ ഇവിടെ സം ഓഫ് ദ ഏജസ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ അവരുടെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ സമ്മ് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് കുറവായിരിക്കും ബിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സായിരിക്കും അതായത് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എയുടെയും ബിയുടെയും വയസ്സ് എ പ്ലസ് ബി ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഉള്ളത് ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും പത്ത് വർഷം കുറവായിരിക്കും കാരണം രണ്ടാൾക്കും അഞ്ച് വയസ്സ് കുറവായത് അഞ്ച് വയസ്സ് കുറക്കണം എയുടെയും ബിയുടെയും അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഫോർട്ടി ഇനി നോക്കേണ്ടത് അവിടെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോർട്ടി എ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള അവരുടെ വയസ്സും ഇതേ റേഷ്യോ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ റേഷ്യോയിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല അങ്ങനെ നാൽപ്പതിൻ്റെ ഫൈവ് പാർട്ട് എക്കും ത്രീ പാർട്ട് ബിയുടെയും വയസ്സായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഫോർട്ടി അതിൻ്റെ റേഷ്യോയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി എട്ട് ഭാഗമാക്കി അതിൽ അഞ്ച് ഭാഗം എ ആയിട്ട് ത്രീ പാർട്ട് നമുക്ക് ബിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ ത്രീ ബൈ ഫൈ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടാം അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എയുടെയും ബിയുടെയും വയസ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചത് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ആയിരിക്കും തേർട്ടി ആയിരിക്കും അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ബിക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോയിലേക്ക് മാറ്റലൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ
ജലിഫേഴ്സ് ഫാദർ ഇൻ ലോ ഈസ് മൈ ബ്രദർ അപ്പോൾ ആദ്യം ജലിഫർ വരയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ജലിഫറിൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫാദർ ഇൻ ലോ സി ഫാദർ ഇൻ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഫാദർ നേരെ വരയ്ക്കുക മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ എഴുതണം എന്നല്ല നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ജനിഫറിൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോ ആരാണ് എൻ്റെ ബ്രദറാണ് സോ ജ മീ ഇവിടെ പറയുന്ന ഞാൻ ഞാനും ജനിഫറുടെ ഫാദർ ഇൻ ലോയും എന്താണ് ബ്രദേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇനി പറഞ്ഞ എന്താ ഹെലൻ ഈസ് എ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ഓഫ് മൈ മദർ ഹെലൻ ഈസ് ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ഓഫ് മൈ മദർ അപ്പോൾ എൻ്റെ മദർ മൈ മദർ എൻ്റെ മദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനിഫറിൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോയുടെയും മദർ രണ്ടാങ്ങൾ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാദർ ഇൻ ലോ ഫാ സോറി ജനിഫറിൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോയും എൻ്റെ ജനിഫർ ഫാദർ ഇൻ ലോയും ഞാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും അമ്മയായിരിക്കും ഹെലൻ ഈസ് ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ മദറിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ സോറി ഹെലൻ ഈസ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ഓഫ് മൈ മദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈ മദർ എൻ്റെ നേരം മുകളിലേക്ക് അമ്മയെ വരച്ചു ദെൻ അതായത് ജനിഫറിൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോയാണ് ഇനി ഹെലൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം താഴെ എവിടെ കൊടുക്കണം ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ആയിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മദറിൻ്റെ ഡോട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മക്കളാണ് ഞാനും ജനിഫറിൻ്റെ ഫാദർ ഉള്ളത് പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ദെൻ അതിൻ്റെയും താഴെ കൊടുക്കണം ആര് ഹെലനെ സോ ഹെലൻ ഹെലൻ ജനിഫറിൻ്റെ നേരെ വരും ഓക്കെ ഇനി ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഹെലനും ജനിഫറിൻ്റെ ഹെലൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ജനിഫർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ ഈ രണ്ട് റിലേഷനും ഇങ്ങനെ ചിത്രം വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കണം ഡോട്ടർ ഇൻ ലോണോ സിസ്റ്റർ ആണോ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോണോ മദർ ആണോ ഹെലൻ റിലേറ്റഡ് ടു ജനിഫർ ഹെലൻ റിലേറ്റഡ് ടു ജനിഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കൂ മദർ അല്ല ജനിഫറിൻ്റെ നേരെ അല്ലേ വരുന്നത് നേരെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ വരുമോ സിസ്റ്റർ വരുമോ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ വരുമോ മദർ ഇൻ ലോ മദർ വരും നോക്കൂ ജനിഫർ എന്ന് പറയുന്നത് മരുമകളാണെങ്കിൽ ഹെലൻ ആരായിരിക്കും സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ആയിരിക്കും ജനിഫറിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഹെലൻ അതായത് ഈ എൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനിഫറിൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോയുടെയൊക്കെ മകൾ ആയിരിക്കും ആര് ഹെലൻ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചിത്രം വരയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ ചിത്രം ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ആളുകളെ പേരിന് പകരം എ എയുടെ മദറാണ് ബി ബിയുടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറ് അതും വന്നിട്ടുണ്ട് ബിയുടെ സിസ്റ്റർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വരയ്ക്ക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ജി സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചൂസ് ദ വേർഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് ഇത് ഓട് വൺ ഔട്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ മൗണ്ട് കിളിമഞ്ചാരോ ശിവാലിക് ആരവല്ലി നീൽഗിരി ഇതിന് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ജി കെ രീതിയിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഓട് വൺ എന്ന രീതിയിലാണ് നോക്കണം മൗണ്ട് കിളിമഞ്ചാരോ ശിവാലിക് ആരവല്ലി ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ഹിൽസ ശിവാലിക് ആരവല്ലി നീൽഗിരി ഒക്കെ ബട്ട് മൗണ്ട് കിളിമഞ്ചാരോ എന്താണ് ആഫ്രിക്കൻ ഹില്ലാണ് സോ അതാണ് ഇതിൽ ഓട് വൺ ആയിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഈസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് യെസ് എല്ലാ പരീക്ഷ ഞാൻ കോഡ് പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നെന്തായാലും കോഡായിരിക്കും രണ്ട് ഈ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും നമ്പർ സീരീസ് ആയിരിക്കും നമ്പർ സീരീസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ആൻസർ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇൻ ദ സീരീസ് ഈസ് ഫൈവ് ലെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫൈവ് എങ്ങനെ ലെവൺ ആയി പ്ലസ് സിക്സ് ലെവൺ എങ്ങനെ ട്വൻറ്റി വൺ ആയി ടെൻ അപ്പോൾ സിക്സ് ടെൻ ദെൻ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആകുന്ന ഫോർട്ടീൻ വൺ ഫോർ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ ആറാവുന്നു ആറ്
अगर आने के लिए 53 का जितने इवरे 18 ना आने वाला था इन्हें तो लेकिन नाले को डूंबो 22 53 प्लस 22 75 वन हम को तरंग करते तो इतने क्वेश्चन ले पैटर्न क्वेश्चन हमें श्रद्धिक करना तो उन निरीक्षण ये इंगेन ये डिफरेंस लाये रिक्त जो होती का अलग गले क्यूब्स स्क्वायर्स आदिन डे पैटर्न आये रिक्त चलो पो 125 625 नगर ये दिल्लगे एक रू पैटर्न आना हो 216 नगर पर ना क्यूब्स आये रिक्त अलग गले स्क्वायर्स का ग्रुप पन प्राइम नंबर तो बना ले आ संख्या कौन दम उन दो कोण मात्रम हरिकान पच्चीस ना संख्या ना प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर ना ग्रुप आवा टू थ्री फाइव सेवन पॉर्ट ला प्राइम नंबर अदिल ने ओड वन आउट चोर दिखा ये मिकावर इंगेने क्या ना क्वेश्चन इसले वैरा आ रहा था अपने चलापा दिले इप्पे इवड़ा सिक्स टेन इं ओके अपो तार द मेन है सिंबल क्वेश्चन यानी ये पैटर्न ले वैरायटी आला द इवड़ा तम्मोग आंसर 75 उत्तर अमेर ओके